ওমর তুমি যে রসুল চাচ্ছ তোমার পুঁজি কি ইয়ারসুল আল্লাহ আমার যে সম্পদ আছে তার চাইতে আপনাকে বেশি ভালোবাসি বলে রসুলের দাম অনেক বেশি কোন এক সময় চট্টগ্রাম হাজারি গল্লিতে গিয়েছিলাম ওষুধের জন্য প্রেসক্রিপশান দিলাম দোকানের একজন কর্মচারী প্রেসক্রিপশান অনুসারে আমার ওষুধগুলো লাইন করতেছেন এমন সময় একজন হিন্দু মহিলা পাশে দাঁড়িয়ে একটা প্রেসক্রিপশান দিলেন আর একটা দোকানের কর্মচারীটা নিয়ে একটা ওষুধ এনে দিলেন বললেন আটশত পঞ্চাশ টাকা দেখলাম মহিলা ওষুধটা না নিয়ে প্রেসক্রিপশানটা নিয়ে ব্যাগের মধ্যে নিয়ে চলে যাচ্ছে আমি তো হয়ে গেলাম ব্যবহার কি উনি তো ওষুধের জন্য আসলে ওষুধ দিলেন না কেন ওই ছেলেটা বললেন কি গো মাসি আপনি কি ওষুধ নিবেন না ও বাবা আসছিলাম ওষুধের জন্য তবে যে দাম সেই পরিমাণ টাকা আমার কাছে নাই আমি বললাম ওয়াল্লাহ কত শিক্ষা সম পরিমাণ টাকা না থাকলে যদি একটা ওষুধ পাওয়া না যায় ও জগতের মানুষ ওই পরিমাণ ভালোবাসা না থাকলে জীবন রসুল পাওয়া যাবে না মুখে রসুল বলা আর বাস্তবে রসুল বাবা এক জিনিস খেয়াল করবেন শিক্ষা কোথায় রয়েছে এই জন্য আমার মোর্শাদ আমাদেরকে বলতেন কতক্ষণ ভরবি ওরা একটু জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখো পাহাড়ে জঙ্গলে নদী নালায় তরু লতা জ্ঞান লাগাও দেখবে কোরআন হাদিস বেরিয়ে আসতে কত ভরবা কত শিখবা কেমন শিখলা যে মহিলাটা আসছিল একটা ঔষধের জন্য কিন্তু নিতে পারে না যেহেতু সম পরিমাণ টাকা তার কাছে নাই তাহলে একটা ঔষধের দাম না থাকার কারণে আজকে প্রেসক্রিপশান ওষুধের নাম লিখা আছে ওইটা নিয়ে চলে গেলে কিন্তু ওষুধ পাই নাই এই জন্য রসুলের কথা কোরআনে লেখা আছে ভালোবাসা না থাকলে রসুল বাবা যাইত কথা ঠিক না বেটে কোরআন শরীরে লেখা থাকবে আর আপনি ফতেই থাকবেন মুহাম্মদ রসুল উল্লাহ এটা বলতে থাকবো কিন্তু রসুল পাওয়া কারণ ওই কোরআনের লেখা রসুলকে নিজের জীবনে আনতে গেলে একটা পুঁজি লাগবে একটা সম্পদ লাগবে তার নাম হলো মহাব্য আর সেটা কতটুকু লাগবে আল্লাহ রসুল দেখাই দিচ্ছে উমা রসুলের দাম অনেক বেশি তখন উনি চুপ হয়ে গেলেন বুঝাই বুঝলেন যে পরিমাণ দিয়ে আমি রসুল ছাড়ছি এই পরিমাণের ভালোবাসা দিয়ে নবী পাওয়া এখন কি কমাবেন না বাড়াবেন বাড়াচ্ছে কিছুদিন বরাবর জিজ্ঞেস করলেন উমর গো এখন তুমি আমাকে কিরকম ভালোবাসো ইয়া রসুল আল্লাহ আমার মা বাবা স্ত্রী পুত্র কন্যা যারা আছে সবার চাই তো আমি আপনাকে বেশি ভালোবাসি তোমার ভালোবাসার অবস্থা কি তুমি যে রসুল চাচ্ছ ইয়া রসুল আল্লাহ কসম আল্লাহর আমার জানে চাই তো বেশি ভালোবাসার পাত্র আর কেউ নাই ইয়ারসুল আল্লাহ সম্পদের ভালোবাসা যতই থাক সন্তানের ভালোবাসার কাছে সেটা হলো ক্ষীণ আর সন্তানের ভালোবাসা নিজের জানের কাছে ক্ষীণ নবী আমার ওই জানের চাই তো আমি আপনাকে বেশি ভালোবাসি মদিনা আমার যা আলহামদুলিল্লাহ তো যাক পেয়ারা হাজিরিন এইভাবে রসুল পাওয়ার এটা মাধ্যম নাম হলো তরিকাইয়ে মোহাম্মদিয়া সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তরিক মানি রাস্তা তরিকা মানি অনেক রাস্তা আর যেটাকে কোরআনে এনেছেন আল্লাহ বলতেছেন লাখা দে কানা লাকুম পি রসুল হাসানা রসুল পাক সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামার মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ অবকাশের দিকে জন্মগ্রহণ করে যে ধর্ম পালন করেছেন ওই ধর্ম থেকে সিদ্ধিক আকবর হয়েছিলেন না নবীর কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে নবী দীক্ষা পেয়ে সিদ্ধিক আকবর হয়েছে আজকে যদি আউ্বক যদি এত বড় সম্মানে যিনি প্রথম 
সব দিক দিয়ে যিনি প্রথম স্থানে যেমন জান্নাতিও প্রথম এবাদতিও প্রথম নবীর পাশেও বসা প্রথম সব দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস একদিন আল্লাহ রসুল অমুবস্যার রাত আকাশে তারকা দেখতেছেন এমন সময় মাইসা সিদ্দিকারা দিয়ে লান আসলেন জিজ্ঞেস করলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ কি করতেছেন ও গো আইসা আকাশের তারকা দেখতেছি প্রশ্ন করলেন কি দেখলেন কতটুকু দেখলেন আইসা রে যতটুকু দেখেছি অসংখ্য অগণিত কি দেখলেন ও সাইতো ওই তারকা সাইতো আমার উমরের আমল বেশি আল্লাহ আকাশের তারকা সাইতো হজরত উমর ফারুক আজমের আমল মা আইসা সিদ্দিকারা দিয়ে না চেয়ারা মুবারক কালো করে ফেললেন আহা উমরের পজিশন যদি এখানে হয় তাহলে আমার বাবা আবু বকর স্থান কোন জায়গায় প্রশ্ন করলেন রসুল আমার বাবা আবু বকর কোন জায়গায় ও ডাক দিলেন রসুল বড় শক্ত প্রশ্ন করেছো ও গো আইসা উমর নয় সমগ্র পৃথিবীর মুমেন যদি এক পাল্লায় দেওয়া হয় আমার আবু বকরের এক রাতের আমল সমান হবে না উমরের জিন্দেগির আমল সাথে পৃথিবীর যত মোমেন হয়েছিলেন হচ্ছে হইতে থাকবে সমস্ত আমল যদি এক পাল্লাই দেয় সৈদানা আবু বকর দি আল্লাহ তালন জীবনের এক রাতের আমলের সমান দুঃখের কথা মায়সা সিদ্দিকা খুশি আত্মহারা হয়ে জিজ্ঞেস করল রসুল দয়া করে কি বলবেন সে বুজুর্গ রাত কোনটা বলছেন হিজরতের রাত যে রাত আবু বকর নাফল নামাজ পড়েছিলেন নবীর ভালোবাসায় নিজে উজার করে দিলেন নবীর জন্য ঘন্টা কি ঘন্টা দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়েছিলেন আল্লাহর কাছে সেটাই বড় পছন্দ এই জন্য আল্লাহ চাওয়া হচ্ছে তাই আমাদের কাছে একটা ভালোবাসার চিঠি দিলেন ফের রাসুল আপনি বলুন নিশ্চয়ই যারা আল্লাহকে ভালোবাসতে চায় ওরা যেন আপনার অনুসরণ করে কিংবা আপনাকে ভালোবাসে যদি ভালোবাসে আপনাকে তাহলে তারা ইহবিবি কুমুল্লাহ তখন তারা আমি আল্লাহর ভালোবাসা পা তাহলে আমাদের জীবনে আল্লাহর ভালোবাসার দরকার নাই এই আল্লাহকে যদি আমি ভালোবাসবো ভালোবাসা দিবে কেমন ভালোবাসা এটাই শর্ত আল্লাহ বলছেন না যেহেতু তোমরা আমার পরিচয় কিভাবে জানলা তোমার সদ্য খুশি আমাকে ভগবান বলেছিল গড বলেছে ঈশ্বর বলেছে তুমি আল্লাহই সেবা আমাকে কার মাধ্যমে বালা রসুলের মাধ্যমে তাহলে যা করতে হবে যা পাইতে হবে কার মাধ্যমে রসুলের মাধ্যমে ওভাবে আসো কেমন এই জন্য আল্লাহ তাল আজকে আমাদের জন্য কোরআন অবতীর্ণ করেছেন কিন্তু ডাইরেক্ট আমাদের হাতে কোরআনটা দিয়েছেন কার মাধ্যমে দিলেন রাসুলের মাধ্যমে নামাজ আল্লাহ দিয়েছেন আমরা নামাজ পড়তে যাব আল্লাহকে সিজিদা করব আল্লাহ শেষে বলতেছে সিজিদা শেষ নামাজ শেষ কিন্তু বের হতে পারবেন না কি কারণে যেহেতু নামাজ আমার আদেশ কিন্তু নামাজ তুমি পাইলা খার মাধ্যমে বলেন না এই জন্য নবীকে একটা সেলিউট দিয়ে বের হবে ওটা হলো নবী শুকুরি আদায় করে নবীকে একটা সালাম দিতে নবীকে একটা সালাম দিতে এখানে শেষ তাসাউদ আর আছে নি কত বড় সিরিক করে ফেললে অনেকে বলে আমরা ফিরতির মানি না আল্লাহ হই না মান বাদ দে কিন্তু নামাজের একটা সালাম দে কারে দিল কিন্তু বলতে চোর গলায় করে বলল যে আমরা ফিরতি ইতা আমরা মানি না হয় না মান কিন্তু সালাম এটা দিয়ে নাইলে নামাজ হবে না কারণ আমরা রসুল দেখি নাই নবীর ভালোবাসা পাই নাই আজকে রসুল দেখেছি মুমেনের মধ্য দিয়ে এই মুমেনেরা হলেন সোয়ালি যাদের হৃদয়ে নবীর ভালোবাসা ব্যতীত আর কিছুই নাই সেই জন্য আল্লাহ তাল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ চলে এসেছে নামাজের মধ্যে সোয়ালি হিন্দেরকেও সম্মান দিতে এবার সিরিকো আর বিরিকো সেটা আল্লাহর ভাই চাল আপনি এটা নিয়ে মাথা কামার কোনো দরকার নাই বরঞ্চ আল্লাহ যেটা সাথে সেটাই করে ওখানে দুনিয়া তো সম্মান কবরও সম্মান হাঁসরও কি আর আল্লাহর বুঝার উপর বেশি বুঝতে গেলে তখন ইবলিশ হয় তা 
ওটা সম্মান এটা হলো শয়তা কেমন যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন মুয়াল্লেমুল মালাইকা ফেরেশতাদের সর্দার আজকে অবস্থান হলো সুম্মা রাদাত না হুয়া সালা সর্বনিম্নের মধ্যে পৌঁছে গেলেন কারণ কি জন্য নবীকে সেজদা করে নাই সেই জন্য ঠিক না বেটি আল্লাহ বলেছেন আমাকে সিজদা করেছ আমি মেনেছি ভাইছি কিন্তু এখন তুমি কি করো আমার নবীকেও একটা সেজদা দাও ইস জুদুল ইয়াদম সিজদা করো কাকে আদমকে তখন গুরামি শুরু করলেন বেশি বোঝার চেষ্টা করলেন যুক্তি দেখাইলেন খলক থানি মি নার ইউ খলক তু মিনতি আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর আদমকে বানালেন মাটি থেকে আমি কিভাবে আদমকে শেষ দেখারি আল্লাহ ও বেশি সালাক তু আমাদের দেশে কত আছে অতি সালাকে আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আজকে আমার আপনার জীবনে নবী তরিকা তথা নবীর আদর্শের প্রয়োজন নাই তাই আজকে সৈদান আবু বখর উমর উসমান সমস্ত সাহাবাই আজমাইন তাদের জীবন যদি এত সুন্দর হয় নবী তরিকার মধ্য দিয়ে তাহলে আমি আপনি যদি আল্লাহর প্রিয় বাহাজন হতে চাই জীবনটাকে সুন্দর করতে চাই রাসুলের তরিকা ছাড়া কোনো বিকল্প ব্যবস্থা তাই এই জন্য ধারাবাহিকতায় আজকে এসেছেন সৈদানা হুজুর গৌসবাক আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ লাই থেকে আস্তে আস্তে আমাদের সি সিলার যার মাধ্যমে এই হজরত আব্দুল বারি ওয়াইসি হজরত হামিদ হাসাইন আলাবি আল আজম গড়ি রহমতুল্লাহ হজরতে শাহাবুদ্দিন আল খাদেরি পরিশেষ আমার ওদের প্রাণপ্রিয় মোর্শেদ বজল আহমদ আল খাদের রহমতুল্লাহ যিনি রসুলের তরিকার উপর উঠুর থেকে দীক্ষা দিয়ে গেলেন আজকে শিক্ষা দিয়েছেন নবী শরাব খান নাই তরিকার মানুষ শরাব পান করতে নবী সুদ কান নাই তরিকা মানে নবী সুদ খাওয়া সুদ না খাওয়া নবী জুয়া মারেন নাই তরিকা গ্রহণ করে জুয়া মারতে নবী কারো সম্পদ নষ্ট করেন নাই তরিকার মানুষ করতে পারবে আজকে নবীর গুণে গুণান্বিত হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে সমাজের আপনি পরিচয় হলো বন্ড আমার আপনার পরিচয় আমরা চুরি করেছিলাম শরাব পান করেছি কখনো শরাবির ঘরে খেয়েছি সুদ খেয়েছি সুদির ঘরে দাওয়াত নিয়েছি আজকের বাজার আমার পোস্ত আমরা কেন বন্ড বন্ড মানে পথারক বন্ড মানে পথরণা করা তাহলে আজকে যারা নামাজ পর্যন্ত চুরি করে যারা ভিতরে বরে লেবাস দাড়িওয়ালা ফাকরিওয়ালা কিন্তু সুদের সাথে যুক্ত কিন্তু সমাজ তাদেরকে বন্ড বলে না কেমন কারণ আজকে আমাদের বন্ড কারণ এই বন্ডর প্রথম ডেকেছিলেন নবীকে যখন আরবের মানুষ অশ্লীনতার মধ্যে ছিলেন ফাহাসার মধ্যে ছিলেন শরাবের মধ্যে লিপ্ত ছিলেন রক্তের হলি গেলায় লিপ্ত ছিলেন যত ক্ষুদাদ্রোহী নাপুর মানি কাজের আগ লিপ্ত হলেন আমার নবী আরবাসীকে বলেন নয় নয় বন্দা আল্লাহ তোমাকে এত সুন্দর করে বানাইলেন আল্লাহর নাফর মানি করার জন্য নয় আল্লাহ চাও অনুসারে তোমাকে চলার জন্য বিয়ে করছেন নি আরে কথা হ না যারা ন করি তাহলে কিলে হইব বিয়ে করি যারা করেছেন বিয়ে করছে আচ্ছা আজকে যে অবস্থায় আপনার স্ত্রীকে দেখে এসেছেন বিয়ের দিন কি সুরত ছিল তার ন বড় সুন্দর কেমন অনেকে ছয়েস বর্তমানে আগের কার বৌদু সাজাইতেন ঘরে লেভেন্ডে সেভেন্ডে ঠিক আছে কিন্তু বর্তমানে সাজানো হচ্ছে পাল্লারে তো পাল্লারের যেই দিন বিয়ে করেছিলেন সেই বউ আজকের ঘরে যাকে রেখে এসেছেন সেম অনেক চেঞ্জ তাহলে আজকে এত সুন্দর করে কেন তাকে আপনি আনলেন এত সম্মান দিয়ে কারণ তার সাথে সংসার করতে চান ওই বউয়ের যা যাবতীয় রীতি নীতি আপনার ইচ্ছা অনুসারে চলতে হবে যদি স্বামী স্ত্রী মিল মোহাম্মদ ভালোবাসায় তাকে এই সংসার থেকে ধাক্কা দিলেও সুখ কখনো যাবে না মানেন তো স্বামী স্ত্রী মিল মোহাম্মতের মধ্যে থাকলে সুখ যাবে না কিন্তু তাই এটা দিয়ে চিন্তা করতে হবে আমাকে আপনাকে এত সুন্দর করে কেন আল্লাহ বানাইলে যে প্রাণটা আমার ভিতরে এটা তো মশার ভিতরে আছে ফাঁস করে মেরে দুই হাতে ছিপে যে একটা মশা মারলেন কেন মশা মারাটা জায়েস জায়েস না জায়েস তো মশাটা মারলে যেহেতু সেটা আপনার ক্ষতি করতেছেন শরীয়তের ফাইসালায় 
কোনো বস্তু কোনো প্রাণী আপনাকে ক্ষতি করা সম্ভাবনা যদি একশো পার্সেন্ট থাকে ধর্ম বলতেছে তুমি তাকে ক্ষতি করে দাও মেরে ফেলো হত্যা করো ওটা জায়েজ আপনি বনে গেলেন দেখতেছেন একটা বাঘ আপনার দিকে কোনো খেয়ালেই নাই আপনি তাকে একটা ডিল মারতে পারবেন না কেমন একটা সাপ গোকরা সাপ ফানক সাপ সেটা চলে যাচ্ছে আপনাকে কোনো ক্ষতি করতেছে না কিন্তু আপনি তার দিকে ডিল মারা তো দূরে থাক ডিল স্পর্শ করো হারা যেহেতু সেটা আপনার ক্ষতি করতেছেন না কেমন এই জন্য মশা যেহেতু ক্ষতিকারক মশা কামড় দিলে রক্ত খেয়ে নিল সেটা বালা কিন্তু বিষ খারে হয় আজকে সমুদ্রে যান বড় বড় নীল তিমি দেখতেছেন বিশাল এক জলস প্রাণী তার মধ্যে যে প্রাণ সেই প্রাণ যেহেতু রুহুটা হচ্ছে আল্লাহর আদেশ রুহুটা হচ্ছে আল্লাহর আদেশ কেমন কিন্তু আপনাকে মশা না বেনি কুকুর না বানাই সুবার না বানাই গরু না বাঘ ভালু না বানে মানুষ বানাইলেন এতগুলো মহিলার মধ্যে যাকে বিয়ে করলেন এত সুন্দর সাজাইলেন যেহেতু তার সাথে একটা সম্পর্ক করতে চান এত প্রাণী সৃষ্টি করে কেন আপনাকে মানুষ বানাইলেন নিশ্চয় আল্লাহ আপনার সাথে একটা সম্পর্ক করতে চান আপনি কতটুকু তার সাথে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে কারণ এই সুন্দর চেহারা পাই এখন এটা ফিটিং করতে চাই কোন সুন্দর নারীর দিকে কথা ঠিক না বেঠিক যেহেতু বিজ্ঞানের সূত্র চম্বুকের সমমেরুতে বিকর্ষণ মানবেন তো এটা হলো বিজ্ঞানের সূত্র সমমেরুতে বিপরীত মেরুতে ইসুফ আলাই ইসলাম খুব খালো লোক ছিলেন কথা বলেন বড় করি কি রকম তুলনা আছে নাকি তার সাইডে বড় সুন্দর কিন্তু আমার ইসুফ আপনারা ইতিহাসে রসুল দেখেছেন বাস্তবে রসুল দেখেন নাই আমরা তরিকা কেউ গ্রহণ করে ভুল করি নাই এই জন্য বলেছিলাম রসুল আসেন নাই সেটা শরীয়ত রসুল আসতেছে সেটা মারে তা আপনি যদি ওই রসুলকে যিনি রাত্রে আসে তাকে দেখতে চান আপনাকে আস বা দিয়ে সায়েন্স আসতে হবে ঠিক না পাশাপাশি মারে ফতে আসতে মনে করবেন না মার ফত মানে লম্বা চুল না কারণ নবীর সাথে বড় মার ফতি আর কেউ নাই মার ফত মানে হাতে পাইয়ে গুঙ্গুরু লাগান না মারে ফত নয় আমি বাজারে যাব এটা কথা বলার এটা হচ্ছে শরীয়ত আমি বাজারে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে তরিগত কর্ম উদ্দেশ্য কি বাজার করা যে উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছে ওটার নাম হাকিকত আর উদ্দেশ্য মোতাবেক বাজার নিয়ে প্রত্যাবর্তন করা বাড়ি ফেরার নামে হচ্ছে মারে এই জন্য আমরা মনে করি রাতের বেলায় কয়েকটা মোমবাতি ফাঁসটা ও ফঞ্জাতনের মোমবাতি কেমন ফঞ্জাতনের মোম ভাঁসটা মোমবাতি জ্বালায় লাগাই দিলেন দুমু দুমুর ফিরে সোনা বন্ধু তুইয়া মারে করিলি রে দেওয়ানা মনে তো মানে না দিলে তো বুঝে না কতক শোনা বন্ধুর গান গাই মারফত কই কতক বাদে শুরু করে দেয় আই এম এ ডিস্কো ড্যান্সার বাস্তবতা বলতেছি প্রথমে কিছু গান টান গাই শুরু করে দিলে পর আই এম এ ডিস্কো ড্যান্সার এখন দেখি বেকুনে লাফার আপনার মধ্যে প্রভাব পড়ল আর ওই অবস্থায় যেটা দেখেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ সেটা নামেই মারে ফত এর জন্য তৈরিগতে বলা হয় মোরা খাবা মশা হেদা আল্লাহ আপনাকে প্রশ্ন করলেন ওয়াফি আনফুসি কুমাফালা তুফসেরু আমি তোমার মধ্যে আছি কেন দেখো না 
তাইলে আল্লাহকে কি দেখা যায় না না যায় দুনিয়ার জ্ঞানীরা বলতেছেন আল্লাহরে দেখা যায় না কিন্তু আমরা একটু ব্যতিক্রম কথা কিন্তু কোরআনের বাইরে বললাম কোরআন শরীফে আছে কি না আল্লাহ বলতেছেন আমি তোমার মধ্যেই আছি কেন দেখো না তো এই জন্য অনেকে যুক্তি হলো মূসা আল্লাহ দেখে নাই না দেখো মূসার সাথে হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন মূসা এন্ড মি মূসার আমার সাথে কি সম্পর্ক আমার সাথে তো সম্পর্ক মোহাম্মদ রসুল মোসা দূর ছিল তুর পর্বতে মোহাম্মদের দূর ছিল আর সহাজি আগরতলা সৈতলা কি একতলা নাকি কেমন মূসা হলো সকির তলার নবী মোহাম্মদ হলো আগর তলার নবী অনুরোধ আল্লাহ ডাক দিছেন আপনাকে ইমানে যদি টিকেট থাকে ও তো খুলু ফিসিল মেকাফা আল্লাহ ডাকতেছে যদি আপনি ইমানদার হন বলতেছেন ইসলামের গভীরে ঢুকো তখন দেখবার লেখার মোহাম্মদ বাস্তবের মোহাম্মদ আকার জমিন ভারত আকার জমিন পার্থক্য এই জন্য আমরা লেখার ভাষাভাষি অনুসন্ধানে লাগলাম খুঁজতে বের হলাম কোথায় সে কোরআনে লেখা আছে রসুল মুমেনের জানের সাইড নিকটে আল্লাহ মুমেনের ভিতরে বিদ্যমান কেন দেখো না হস্ত করেছেন তখন খুঁজতে বের হলাম কেমন কোথায় কোথায় নদীয়ে নালা খালে বিলে গান গাইলাম কোন জায়গায় মোর মৌলার বাড়ি চতুর পাশে আসে আসে তা যাইতে না পারি আল্লাহ যে আছে সত্য না মিথ্যা কিন্তু অনুসন্ধান করে কোথাও পেলাম না প্রখ্যাত আলেম দিন না সরি একজন বুজুর্গ ব্যক্তি হজরত ইব্রাহিম আদাহ যিনি একজন নিয়াই শাসক ছিলেন শাসক যদি ভালো হয় মাস আল্লাহ এটু যাক সবটি ভালো হয়ে যাবে এটা বাট ফার সিটিং আর একটাও থাকতো না শাসক যদি ভালো হয় তুমি যখন নিয়াই নীতির মধ্যে আছে তাহলে আর দেশের মধ্যে অশান্তি না শান্তি সদা সর্বদা কিন্তু হজরত ইব্রাহিম আদাহামের অন্তরে হলো অশান্তি কেমন খে আমারে বানাইল কি বা তার পরিচয় কালকে কবরে ঢুকার সাথে সাথে তুমি জিজ্ঞেস করবে কারে দিয়ে আমি দেখাই দেব অশান্তি রাত যাপন এইভাবে দিন মাস বছর গেল অশান্তির মধ্যে আছে রাষ্ট্র দিক চলতেছে কিন্তু উনি স্বস্তিতে নাই তাই একদিন দয়া ময়ে দয়া হলেন এটা ইশারা দিলেন রাজপ্রসাদের সাথে ধপ ধপ করে আওয়াজ হইতেছে ডাক দিলেন যেহেতু রাতের বেলায় খুঁজতে নেমেছেন কাকে আল্লাহকে সবার আসিও কাজ নাই সবাই গোমাচ্ছেন এই ফাঁকে একটু খুঁজি আল্লাহকে কিভাবে পাওয়া যায় তখন এটা ইশারা দিলেন প্রসাদের সাদের উপর দপ দপ করে আওয়াজ হচ্ছে ডাক দিলেন ওগোকে উপরে কি করতেছেন ডাক দিলেন হুজুর আমি একটা ওঠ হারাই ফেলেছি ওঠটাকে খুঁজতেছি উনি একটা অট্ট হাসি দিয়ে বললেন আহারে আহাম্মক এত বড় সাদের উপর কি উঠ হতে বললেন বাদশাহ তাই নাকি তাই তো ও গো বাদশাহ এই সাদের উপর উঠ যদি পাওয়া না যায় সাদের নিজে কেমনে খুদা পাওয়া যায় যে সাদের নিচে খুঁজতেছে সাদের উপরে যদি উঠ পাওয়া না যায় সাদের নিচে কি পাওয়া যাবে না আল্লাহকে পাওয়া যাবে না এই জন্য কি করতে হবে দরবি যদি ডাকবি কেমন বাদশাহ বাদশাহী ত্যাগ করে বের হয়ে গেলেন শুরু করে দিলেন নিরালায় নির্বিধে আমার মৌলানা সাহেব বলেছিলেন কেমন দুনিয়াবি কামিয়াব হতে গেলে এখানে উসিলা স্যার একটা মানুষ আছেন এখন সময় কয়টা বাজে বলতে পারবেন পারবেন না তাহলে কি দেখতে হবে ওটা কি টাইম দেখার উসিলা নয় আমার কথাগুলো এইভাবে সারা কচিল আপনারা শুনবেন আশেপাশে শোনা যাবে এই আওয়াজটা তাদের কানে পৌঁছাইতে কি ব্যবহার করলাম তাহলে আবাজ মানুষের কাছে আওয়াজটা পৌঁছাইতে মাই কি উসিলা নয় আমি এখানে বসে আছি কিন্তু ওখানে ওই বাড়িতে আমাকে দেখা যাচ্ছে যেটার নাম প্রজেক্টর কেমন একটা ক্যামেরা এত শক্তিশালী আমাকে ক্যাশ করে আবার তারের ভিতর দিয়ে আমাকে ওই বাড়িতে পৌঁছাই তাহলে ওখানে তারা এখন হতাশা নাই যা আমরা হুজুরকে দেখতেছি তাহলে একটা হুজুরকে এক জায়গায় থেকে আর এক জায়গায় দেখতে প্রজেক্টার কি উসিলা নয় এই যে এত সুন্দর প্যান্ডেল এটা কিন্তু বৃষ্টি না হলো এটা কুয়াশা কিংবা পাখির বৃষ্ট থেকে আমাদেরকে রক্ষা দিলেন উড়ন্ত রাতে নিচে সব কিছু বাকি আসে না তো ওগুলো রাত্রেবেলা ফাইকানা করতেছে না 
এটা থাকার কারণে পায়খানা আমাদের গায়ে বন্ধ তাহলে আমরা কি এটা উসিলা প্যান্ডেলটা যেটা আমাদের কি সুরক্ষা আর এখানে তো সবাই তো পুরুষ মানুষ আশা করি তো পুরুষের আভ্যন্তরীণ কি কে না জানি কথা বলেন বিরক্ত লাগে পুরুষের আভ্যন্তরীণ কি জানি না জানি তো জানি যখন আর পুরুষ আপনি পুরুষ আপনি পুরুষ সবাই পুরুষ যখন আর এগুলোর দরকার নেই সবাই ফেলাই দিই সব দরকার আছে আছে আল হায়া ও সৌবতে মিনাল আল্লাহ রসুল বলতেছেন লজ্জা হল ইমানের একটা অঙ্গ বোঝা যাচ্ছে যার মধ্যে লজ্জা নাই শরম নাই তার মধ্যে ইমান নাই এই জন্য আমরা প্রত্যেকে পুরুষ হলো আমাদের ইন্টারনাল যেটাই থাক সেটাকে কিন্তু ঢাকছি সেটা হলো কাফর তাহলে লজ্জাকে ঢাকার জন্য যে কাফর পরিধান করলাম সেটা কি লজ্জার জন্য উসিলার নয় এখন কিছুক্ষণ পরে মা বিশ্বাস করলে একটু তাবারু ব্যবস্থা বিরিয়ানি তা আমাদের তো শুধু বিরিয়ানিটা হাতে দিবে আর হাত থেকে খাবো এটা কি খাওয়ার জন্য সুবিচার কেমন কর্তৃপক্ষ কি আমাদের জন্য এটা ভালো বিচারের ব্যবস্থা করলে আর ওটা হয়তো গরম থাকতে পারে হাতে সহনীয় না হতে পারে তো খাওয়ার জন্য আরামদায়ক হওয়ার জন্য আমরা বাতগুলো কিসে নেব প্লেটে নেব তাহলে বাত খাওয়ার জন্য প্লেট কেউ ছিলেন তারপরে এখন অনেক সময় জোরে কি ঠেলতে যাই এখন আটকাই গেলে এখন নামাইতে গেলে কি লাগবে পানি তো কি জন্য পুকুরে যাওয়া তো সময় পাবেন না এই জন্য গ্লাসে পানি দিলে তাড়াতাড়ি খাওয়া যাবে অথবা খেয়াল রাখবেন কারো যদি এই সমস্যা হয় হাত এইভাবে করবেন এইভাবে নয় এইভাবে হলে থাপ্পর কেমন আর এইভাবে যদি দেন সেটা হলো আরামদায়ক পিঠের মাঝখানে কয়েকটা জোরে মারবেন পিঠও ফাটতো না বাতও না মেয়ে যাবে আমাদের জীবনটা উসিলা ছাড়া কি চলে আমাদের মধ্যে এক ধরনের লোক আছে হাই হাই যে আমরা উসিলা টুসিলা মারি না আর উসিলা না মারলে তো তোমার খাওয়া দরকার কি রাস্তা দিয়ে এমনি চলেন না প্রত্যেক মা বাবা এখন খাইস মিটাইতে যায় আল্লাহ রবার মহিমায় এই পুরুষের বীর্যের মধ্যে অসংখ্য ডিম্বাণু থাকে অতগুলো ডিম্বাণুর মধ্যে একটা ডিম্বাণু মায়ের গর্বে প্রবেশ করার জন্য আজকে আমার আর আপনি এসেছি তাহলে মা বাবার খেয়াল হলো ভালোবাসা আদান প্রদান আমি কিন্তু লজ্জাবোধ করি না সক্ষতা বলতে হারে শর্মাইতে তাহলে মা বাবার যে মিলন তৎমধ্যে জন্ম হলো আমাদের ওই যে বললেন উসিলার না হলে আইসি কেম দে কথা সত্য তাহলে এখন বোঝা যাচ্ছে উসিলা ছাড়া যদি এগুলি না হয় তাহলে নবী হলেন আল্লাহ বাবার মহা উচিত রসুল ব্যথি রেখে আল্লাহ বাবার কোনো ব্যবস্থা যারা বলতেছে তাদের বুকে হাত দিয়ে কসম করে বলতে পারেন আল্লাহরে ভাইসেনি আমরা বলতে পারবো ইনশাল্লাহ যেহেতু মোহাম্মদ মিলে গাথো ইনশাল্লাহ বুকে হাত দিয়ে বলতেছে কারণ আমরা বন্ড হলো আমরা জয়ী তো রসুলের প্রথম ডাকলেন বন্ড বন্ড মানে ফতারক এই অলিদ বিন মগিরা নামে এক ব্যক্তি নবীকে পাগল বললে আল্লাহ রসুল মলিন করলে চেহারা মোবারক আল্লাহ সহ্য হয় নাই কারণ আল্লাহ চাচ্ছে নবী সদা সর্বদা হাজি খুঁজিয়ে থাক একটা সন্তান আপনার যাকে জন্ম দিয়েছে ও যদি বেজার মুখ দেখে আপনার অন্তর তো হা হা করে উঠে যেটা আল্লাহ সৃষ্টি মানুষ আল্লাহ সৃষ্টি বাবা আল্লাহ সৃষ্টি সন্তান এখানে সামান্য মহাব্বত দেওয়াতে আপনি যদি আপনার সন্তানের মুখ বেজারটা মেনে না নেন আল্লাহ কিভাবে তার মাহবুব রসুলের চেহারা মলিন মেনে নিন মানবেন মানবেন না কেমন আপনার সন্তানকে যদি একটা থাপ্পড় মারে আপনি তো শেষ পর্যন্ত মামলা মোকাদ্দামায় জড়াইবেন তা আপনি যদি মামলা মোকাদ্দারা মোকাদ্দামা করতে পারেন গালিগালাজ করতে পারেন 
আপনার সন্তানের মায়ায় আবু লাহাব রসুলকে পাথর মেরেছিলেন সেখানে আল্লাহ কেন তো জলা জল্লে পাথরটা মারছিলেন কাকে রসুলকে তো আল্লাহ কি আসে যায় মোহাম্মাদুর মোহাম্মদ কার রসুল সন্তান আপনার সেই জন্য যদি এত মায়া লাগে আল্লাহ কি মায়ার শেষ আছে সেই জন্য আবু লাহাব মানলেন রসুলকে আল্লাহ মানলেন আবু লাহাবকে থাব্বাদ ইয়াদা আবি লাহাব ইয়াবা ধ্বংস হয়ে যাক আবু লাহাবের হাত দুটি সেও ধ্বংস হোক তাহলে এখন বুঝা যাচ্ছে আল্লাহ বেশি ভালোবাসেন কাকে মায়া করেন কাকে হুঁশিয়ার আল্লাহ তালা শিক্ষা দিলেন এই জগতের মানুষ বা মোহাম্মদের হুঁশিয়ার আমি সকল কিছু মেনে নেব কিন্তু আমার মাহবুবের কোনো মলিনতা মেনে নিব এই জন্য আবু লাহাব দিয়ে শিক্ষা দিলেন কি আমত পর্যন্ত রসুলের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নিবে আল্লাহ তাদের কি বারোটা বাজে বিষয়টা দেখা দিল অতএব উদাত্ত আহ্বান প্রিয় উপস্থিতি এটাই মনে রাখবেন কে কি বলল সেটার উপর আপনি আমি আপনি কর্ণপাত না করে ওই ডিসিশন একমত পোষণ না করে বরঞ্চ বিবেকের ফলে আগে বুঝে নিতে হবে এখানে আমার লাভ আছে না লস আছে কারণ আজকে আমাদের মধ্যে এই সুরতে কিছু ইহুদি নাসারা প্রবেশ করেছে যারা মাদ্রাসায় পড়েছে কিন্তু একজনও ইমানদার নয় হিন্দু ছেলে যদি গিরিশ চন্দ্র সেন কোরআন তফসি করে দিয়েছেন মানেন তো তুমি কি কোরআন ফরে না না ফরে তাই বলে কি আমরা কোরআন জানে সেই জন্য মুসলমান বলতে পারি এই জন্য আজকে আমাদের এই ধ্বংসকে ধর্মকে ধ্বংস করে দিতে ইমান আকিদা নষ্ট করে দিতে অনেক ইহুদি খ্রিস্টান নসরারা মাদ্রাসা থেকে ফরে ফাকরি জুব্বা আলকাল্লা লাগিয়ে আমাদের সামনে এসেছেন ইমানদার নয় আল এম্বেসে আর যারা আমাদেরকে ভত্তেছেন কোরআন ব্যাখ্যা দিতেছেন অহব্যাখ্যা ঠিক না যার সাথে কোরআন হাদিসের কোনো মিল মিল নাই আমার সম্মানিত লোমাইকরাম এতক্ষণ যা কথা বললেন এক কথা দুইবার রিপিট করেছেন এটা এমন হয় না এটা এমন হবে না ভুল হয়েছে এটা এভাবে এরকম বলেছেন তাহলে এক যেহেতু উনি আলেম মানে কি আনি বাংলাদেশের একজন স্বনাম ধন্য আলেম যারকে নিয়ে এখন যুবক সমাজ বেশি মাতামাতি করে কেমন নাম হল মিজানুর রহমান আহাজারি এখন ইয়া মালয়েশিয়া যাইয়ে দেখেন গুই কি আহাজারি করতেছে খিললে একতা কইলা ঠিক না তাহলে আজকে কি আর করুন যিনি এক কথার উপর বারবার কমা চাচ্ছেন এটা আমার ভুল হয়ে গেছে তাকে কি আলেম বলা যাবে আমি মনে করি আলেমদেরকে কলঙ্কিত করা হবে এই যে হজরত উলমাইকরাম এই সন্ধ্যা থেকে এই পর্যন্ত এতগুলো কথা বললেন কেউ কিন্তু এক কথার দুইবার রিফিট করেন নাই বরঞ্চ বলেন না যে কথা ভুল হয়েছে এটা এভাবে হবে না এভাবে হবে কারণ ওনার আলেম আলেম মানে জ্ঞানী তাহলে যিনি এক কথা বলার পর আবার ক্ষমা চাচ্ছেন জাতির কাছে এটা আমার ভুল হয়ে গেছে আচ্ছা মানলাম ক্ষমা করে দিলাম আবার সেম ভুল আবার আবার সেম ভুল তাহলে এক ভুল বারবার নয় এগুলো হল ইচ্ছা কী তো ঠিক না বেটি কিন্তু আজকে হাই হাই যুবক সমাজ পাগল হয়ে গেছে তাকে নিয়ে সুন্দর কণ্ঠ হইলে সাধু হয় না রে কথা ঠিক না আমি সরাসরি তার সাথে আমার কোনো আক্রোশ নাই আমার সমস্ত অভিযান হলো আমার জাতিকে বাঁচানো যেহেতু আমার দরবারে আজ আমার স্লোগান হলো বাঁচ এবং উ আনফুসাক মুহালেকুম নিজেও বাঁচো আরেকজনকে বাঁচাও পেয়ারা হাজির তাই এই জন্য রাসুলকে ভণ্ড ডাকলেন নবীকে ফাগল ডাকলেন আল্লাহ সাথে সাথে উত্তর দিলেন কয়টা একটা না মাস আল্লাহ দশটা উত্তর দিলেন আল্লাহ দশটা উত্তর দিলেন শেষ পর্যন্ত তার গুভন প্রকাশ করে দিলেন আল্লাহ সে হলো যারও সন্তান নাও জমি কি সন্তান যার সন্তান রসুলকে একটা বলেছেন ফাগল আল্লাহ বাইর করলেন কয়টা দূর দশটা নবীকে ভণ্ড বলেছিলেন কারণ নবী সুদ খানা নিষেধ করেছে নবী শরাব পান করা নিষেধ করেছে নবী কারো হক নষ্ট করা নিষেধ করেছেন কারো পাওনা টাকা নিয়ে না দেয় এটা নবীর তরিকা নয় একজন সাহাবা একজন ইহুদি থেকে টাকা ধার নিয়েছেন তিনি রসুলে খুদা সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সামনে সরাসরি অস্বীকার করলেন আমি কোনো টাকা নিয়েই নেই ও ইহুদি অভিযোগ করলেন হে মোহাম্মদ বলুন সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এ আপনার এই সাহাবি আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে এখন অস্বীকার করলেন রসুল ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনবার তিনুবার বললেন ইয়ার আমি কোনো টাকাই নিই নাই তর রবীন রহমতুল্লিল আলমিন দয়ার নবী মায়ার নবী তর রসুল কি করলেন তোমরা একটু উমরের কাছে যাও বল বাজে বিচারটা করে দিতে তাহলে রসুল যেখানে অল ইন অল সেখানে উমরের কি ক্ষমতা রাখে 
এই জন্য আল্লাহর রসুল নয় উমরকে পাঠায় উমরের কাছে পাঠাইলেন দুইজনে গেলেন কেমন উনি ওই সুরের মার বরগলা ঠিক না ও সুরের মার বরগলা উনি আগে ভাগে যে বলে উমর দেখেন না এই বেটা রসুলের কাছে বিচার দিচ্ছেন আমি বলে তার থেকে টাকা নিছি নবী তাকে জিজ্ঞেস করার পরও সে ও কী করল সে বলতেছে টাকা নিছি আমি কোনো টাকা নিই নাই ও উনি বলেন উমর উনি আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন এই জন্য আমি আপনার রসুলের কাছে বিচার দিয়েছি নবীর কাছে অস্বীকার করার কারণে রাসুল আমাদেরকে পাঠাইছেন বিচারটা আপনি করে দিতেন চিন্তায় পড়ে গেলে তাহলে যেখানে রসুল অল ইন তখন বললেন নিশো টাকা হয় না তখন তরবারিতে হাত দিছেন টাকা নিস হয় না বের করে ফেল তৃতীয় বা জিজ্ঞেস টাকা নিস না বলতে দেরি মাথা মাটিতে ফেলতে দেরি করেন সাথে সাথে দুই টুকরা করে দিলেন উনি ইহুদি থর 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 করে কাঁপতেছে উমর কি করলেন এটা ফার্স্ট যে বিষয় রসুলের কাছে হয় না এটা উমরের কাছে নেয় হয় যে বিষয় রসুলের কাছে হয় নাই এটা আমার কাছে হয় নবী রহমতুল্লা আলমিন নবীর কাজ হলো তার গদ্দান ফেলাই দেওয়া সেই জন্য নবী রহমতুল্লিল আলমিন আমাকে পাঠাই দিলেন আমি রহমতুল্লা আলমিন আমি উমর কেমন কারণ বুঝাই দিলেন এই ধরনের নাফরমান মুসলমানের দলে থাকা দরকার যে আল্লাহ নবীর সাথে মিথ্যা গল্প কথা বলো তার মতো মুসলমানের দরকার তো যারা আজকে মুসলমান সাথে রসুল বিদ্বেষী কথা বলে তাদেরকে নিয়ে আমাদের মাতামাতি দরকার আমরা স্বীকার করি না তাদের আর আমাদের ভাই আমি কারো বিদ্রুপ করতেছি না কথাগুলো আপনারা শুনবেন আর মানুষ দাবিত হচ্ছে ওইদিকে বেশি কারণ এত সহজ করে দিলেন শূন্য লাগে না নফল লাগে না আপনারা তো পেয়ে গেলেন মহা খুশি এত নামাজ করতে হয়নি বেঁচে দিলেন বাসাই দিলেন তারপর আস্তে আস্তে এবার আপনাদেরকে টুভিও লাগে না এখন নিয়ত লাগে না ঠিক না ফ্যান আর লম্বা ফতে হয় না হ্যাঁ ফ্যান বললেও হয়ে যায় সুদ খাওয়ার বিষয়ে তারা কোনো রকমের ফতোয়া দেয় না খাওয়ার বিষয়ে বলেন অন্যায় কথা করার জন্য নিজস্ব করেন না কারণ ওরা ওরা মুসলমান নয় ওরা চাচ্ছেন আপনার ইমান ধ্বংস হোক আপনার ইসলাম ধ্বংস হয়ে যায় কারণ ওই দিনে তারা লেগেছেন যেদিন রসুল বলেছিলেন লাহা ইল্লাল কারণ তারা বহু খোলাতে বিশ্বাসী ছিলেন মক্কার গড়ে মধ্যে তিনশো ষাটটা মূর্তি নিজেরা বানিয়ে ঢুকাইছিলেন এটা জ্বর দিবে এটা বৃষ্টি দিবে এটা রোদ দিবে সান দিবে সূর্য দিবে আলো দিবে ফটল দিব মুলা দিব সাল দিব কেমন আল্লাহ রসুল এটা মুসকে হাঁসি দিয়ে লাঠি মোবার গারে লাগা এটা দিলেন ঠান ব্যাঙ্গে সুর মাছ বলতে স্যার কি দিছে বলছিলে ফটল দিবি ইয়া তুই তো নিজে ফটল গি নিজ তো ফটল হয়ে গেল তোমাকে ফটল দিবে কবে তোমার এগুলো পরিহার করো মেনে নাও লাহ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য এই কথা বলার কারণে আজকে রসুল শত্রু এই জন্য যারা ওই সত্যর উপর অটুট থাকে নবীকে সত্যবাদী হিসেবে গ্রহণ করে কিয়ামত পর্যন্ত যারা নাই বেরোসুর যারা সত্যবাদী তাদের বিরুদ্ধে থাকবে এবং তাদেরকে বন্ড বলবে এটা আমাদের জলে না রে বরঞ্চ আমার শিক্ষাও আমার তৈরি করতেন লোক আপনাকে কে যদি ভণ্ড বলে আপনি নিজে দিকে দেখবেন মান আরাফ আর নফ সহু ফাকাত আরাফ আর রব্ব যে নিজেকে চিনেছে সে আল্লাহকে চিনেছে আপনাকে যখন আপনার এলাকাবাসী ঘরের মানুষ এমনকি বউ পর্যন্ত বন্ড ডাকবে আহা ফিরি কত জ্বালা রে কার সাথে করতে গেলাম যে আমি হাতে তুলে মাথায় নিলাম গো শাম কলঙ্কের ডালা তার মতো নার নাই জ্বালা আজকে দুনিয়া বাজার সাথে ফিরিত করতাম সমাজ আমরা থাকতাম সবার সাথে বাকসেরা যখন দুনিয়া বাস ত্যাগ করে খুদা বাস ধরলাম আমরা হয়ে গেলাম বন্ডা পালা এই জন্য আল্লাহ রসুল যখন সমস্ত নিচে তাকে জারি করলেন দেখলেন যে মোহাম্মদ মেনে নিলে অনেক কিছু থেকে আমাদেরকে সরে আসতে হবে এই জন্য প্রচার করলেন আবু জাহেল আবুল আহাব উদ্বা সাইবারা প্রচার করতেছেন মোহাম্মদ বন্ড বরে করে কন্যা কেমন
এই জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে বন্ড ডাকবে যারা রসুল খুঁজে নবী রঙে রঙিন হতে চায় নবী শরাবই নয় কেমন যেটা আল্লাহ নিষেধ আপনি যদি শরাব খান আপনি মুখে আল্লাহ বলবেন জীবন আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক যেহেতু আপনি অপবিত্র শরাব নিষেধ হারা এই শরাব পানকারী কখনো পবিত্রতা বাজার আসতে পারবে না সুদ আল্লাহ নিষিদ্ধ সুদ খাওয়া হারা যারা সুদি তারা নাফাক তারা কখনো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করতে পারবে না এই জন্য আজকে আমরা তরিকা গ্রহণ অর্থাৎ নবীর আদর্শ এই চেইনের মধ্যে এসেছি এই জন্য নবী পাক থেকে শুরু করে এই যে আমার লমাইকরাম যে যেভাবে আমাদেরকে ডেফিনিশন দিলেন সৈদানা আবু বক যার কাছে বায়ত গ্রহণ করলেন পরবর্তী ফারুক আজম সৈদানা হাজর উসমান এ জিন্দুরাইন আলী কারমাল্লাহ ওয়াজুহু আইমাম হাসান হুসাইন বাইদি ভাই আস্তে আস্তে আসলাম আমরা দরবারে আজম করছি 